What's up mga kagulong? So ngayong, ngayong araw na to, gagawa ko ng video about sa pag-lowered ng Kawasaki Barako dahil merong mga nagtatanong sa akin or meron ako mga nakikitang post sa FB na hindi nila alam kung paano mag-lowered ng Kawasaki Barako. Siguro ang karamihan alam na pero ito makakatulong to para sa mga beginner. Inulit ko para sa mga beginner, mga first time mag-setup ng Kawasaki Barako. So, guys, umpisa na natin. Para hindi siya tumama sa manibela, meron kang dalawang option. Yung unang option is madali. Bibili ka ng clip-on handlebar para iipit mo na lang yung manibela sa fork. Iipit mo na lang. Yung parang, yung parang, ano, parang manibela ng Raider 150. Tsaka ng XRM. Clip, clip on handlebar yung tawag dun eh ang pagkakaalam ko so yung yun, yun kung ayaw mong mahirapan masyado pagdating sa manibela para maibaba mo yun yun ang bilhin mo pinaigas mo ngayon meron namang isa pang option doon na medyo matrabaho ang gagawin mo lang is kailangan pingutin mo yung manibela para magkaroon ng daan yung fork mo, dare-derecho pataas dun sa manibela, parang nakaganon yan, yun ang isang option, pipingutin mo o kaya, bibili ka ng clip-on handlebar okay, pagdating naman sa butterfly ng barako, may dalawang option din, pwede kang magpalit or pwede mong ipamachine shop, mamaya papakita ko yung isang isang butterfly na pang lowered tsaka kung, baba, kung bakit mo kailangan ipamasin shop to kung hindi mo papalitan yung stock na butterfly ng barako una tatanggalin natin to itong panel na to para mailabas natin yung preno tsaka itong hand grip papalitan ko na rin to ng mas maganda para makuha natin ang buo yung manibela para mapingot natin pipingutin ko kasi kasi ang napili kong option is gamitin ko na lang tong stock na manibela pingutin ko na lang natanggal na natin so ang gawin nyo para hindi mo wala yung tornillo balik nyo lang para din yung misplace kasi kalimitan ng problema pag nagkakalas nami misplace yung mga tarong nila tatanggalin na natin itong ano itong silinyador so may kable yan so gayahin nyo lang So yun, itong kabila, tinanggal ko na. Sobrang higpet. Yan, kakita nyo naman, may, may pandikit. So, discard nyo kung paano nyo tatanggalin. So, kung ginawa ko, sinira ko na kasi papaltang ko naman ng bago. Pag natanggal na natin yung hand grip, pwede na natin matanggal ngayon itong preno. So, hindi mo rin mauhugot dahil gawa ng clutch cable so mahirap kasing kalasin mo pa yung clutch cable kaya ang gagawin na lang natin luwagan na lang natin itong manibela So, ito yung sinasabi kong option Ito yung sinasabi kong option na kailangan pumingot ka dito Kung saan tatapat yung fork Baka ganyan 
hindi siya kasi makakalusot eh so kailangan mo pumingot dito sa part na to para makalusot yung pork pataas so ganun ang gagawin natin pingutin ngayon natin to so to napingot ko na yung manibela so ang next natin ito naman itong butterfly ng barako kailangan nating palitan ako papalitan ko kayo pwede, pwede kayong mamili ng option kung papalitan nyo din ng pan lowered na butterfly o papamachine shop nyo kagaya na sinasabi ko kanina so gawin na natin So, kinalas ko yung headlight. Gawa kasi nung ignition. Meron kasi siyang, duct meron siyang wire kasi sa loob. Nakatuktong dito sa loob ng headlight. So, kailangan mo tanggalin yun para matanggal mo ng buo yung butterfly kasama yung sasiyan. Kasi hindi pwedeng bubukod mo yung backlash nung ignition. Kasi sobrang hirap tanggalin yung, ano, yung tornilyuan sa ilalim. Walang, walang space kaya kailangan huguti mo siya ng buo kasama yung sasiyan. So ito, hugutin na natin. Tignan natin kung kaya ko. So, yung wire kasi kinalas ko na. Para... Gusto na sa abit lang. So ito na, yung sinasabi ko, kailangan makalas yun ng isang buo kasi sobrang hirap tanggalin ng ano to tornilyo ng yung... cord So guys, bali ito yung sinasabi ko sa inyo lowering crown or pang butterfly na pang lowered ng barako ito yung stock So kung gusto mo na hindi ka bumili nito siguro mas magand ang gawin mo na lang, pamasin shop mo na lang to itong butas na para hindi sumangga yung fork kasi meron siyang ano tawag dito meron siyang sangga sa loob kita mo yung sangga sa loob yung parang kanal doon sumasangga yung fork eh kaya hindi tum hindi tumutuloy yung pagdusdus paglusot niya doon sa ano butterfly so kung ayaw mong bumili ng ganito na plug and play na lang gusto mo makatipid pamasin shop mo na lang yung stock na butterfly mo so ang suggest ko mas maganda siguro bumili ka na lang ng pan lowered kung single lang naman ang gagamit single na motor lang naman ang gagamitin mo hindi mo naman lalagyan ng sidecar so pwede nang bumili nito matibay rin naman to eh para yung stock mo hindi mo na hindi mo na galawin if ever gusto mong ibalik sa stock hindi mo siya ganyan lang Mag, iba, ma, mababalik mo pa rin siya ba? Diba? so ganyan lang so ito yung pan lower dito yung stock so yung ignition coil ay ah, yung ignition pwede natin ilagay dito sa kabila para ito yung ikakasa natin ito yung ikakasa natin dito okay na. so ito tinanggal ko yung ignition dito sa stock na butterfly so lalagyan natin dito siya sa pang, pang lowered na butterfly yung lowering crown so kunin nyo din yung gong na kasi yan yun kukunin nyo din yan so gawin na natin so ito dito medyo maluwag hindi siya kagaya ng stock talaga na so okay lang naman yun kasi may papasok naman na bakal dun eh so ito muna gawin natin so yun uh, ito nakakasan na natin yung, yung ignition so ito na yung lowering ground so kinabit ko yung ignition dito ito yung stock so kung hindi nyo naman gagamitin tabi nyo lang para kung if ever may isipan nyo ibalik nandyan lang so ito Kabit na natin dito, ilagay na natin dito. Kabit na natin. So, unahin nyo lang yung wire para hindi na maging komplikado. Saksak nyo agad doon para hubuti na lang dito. Ibutas naman dito. So, bago natin itutok to. So, Nakatutok na, dito sila. Bali, ang importante dyan, itong bakal na to, 
kila ma- meron kasing butas dun sa parang pinagsusuksokan niya para hindi gumula yung head so kailangan yun nakalain talaga na maigigay so nai-align ko na medyo pupukpukin lang natin ng konti para bumaon okay na yan so ito yung sa ignition yung kinalas natin balik lang natin sa dati so madali lang naman yun color coding lang yung wire then yun so balik na natin so okay na so pagkabalik ng wire ng ignition so bago ko yung bumalik sa pagkakabit ng mga ano kakabit nyo lahat Te- i- ano nyo muna testing nyo muna kung gumagana so para if ever maikabit nyo lahat tas hindi gumagana kakalas na naman tayo so ganun ang gawin nyo kabalik na natin yung headlight kasi gumagana naman eh so, sa mga ganito kahit saktong higpit lang kasi pag minsan pag ikakalasin mo ulit ang hirap tanggalin baka mabilog yung tornillo may mas may hirap ipakalasin pag mabilog so saktong higpit lang so ito yung reason bakit natin kailangan pingutin or mag, mag, magpalit tayo ng clip ano man ni Bella para sa ganito yan so kasi pagka umangat yung fork itong nasa loob, pag umangat siya pag sumanggo siya dito sa manibela hindi na siya tutuloy, sasanggo na siya hindi siya bababa so kaya ang purpose nung no, kaya ako piningot para magkaroon ng way dire diretso para maganda yung pagkakababa natin so sa mga may budget pwede nyo gawin or sa mga depende sa taste nyo pwede kayong bumili ng clip on yung sinasabi ko kagaya kanina clip on handlebar na kagaya nyo sa mga Raiders sa mga XRM yun, pwede yun so wala ka nang pipingutin pero kung nagtitipid ka naman, wala rin namang masama. Magigain ka pa ng experience. So, mas maganda. Tingutin nyo na. So, ayun. Dito naman tayo. Kailangan sa T-post na tayo, kailangan luwagan natin yung T-post. Kasi, yun ang kumakapit sa fork eh. Yung T-post. Yun ang nagpapatatag talaga. So, kailangan luwagan natin para magalaw na, maiangat natin yung fork. Gumalaw siya. So, gawin na natin. Sa mga hindi alam or wala pang idea kung paano magluwag siya magsigip ng tornillo So lagi nyo tatandaan, ang, ang paluwag ng tornillo is counterclockwise So ibig sabihin, yung, yung, yung sa orasan, counterclockwise Bali pakaliwa siya Yun ang pagluwag, pakaliwa, counterclockwise Yung kung sisip man mo, syempre, opposite, clockwise So yun, sa mga wala pang idea na beginners pa lang So yung ganyang luwag, pwede na yan. Ganun din sa kabila. So naluwagan na natin. Anytime, pwede nang ibaba yan. So bago natin tuloy ang ibaba, or para may lowered yung unahan kabit muna natin yung manibela para meron tayong hawakan if ever diba dumuslos mahawakan agad natin pero hindi naman agad dudus-dus yan hindi naman ganun ka dulas yan parang ano lang para lang may hawakan so up yun so yun na naman kung ay kung kapatid naman kapatid naman kapatid So ito, guys, medyo nababa ako na. So ayun yung sinasabi ko sa inyo na pag ah, hindi siya pingot, sangga siya, di ba? So hindi mo siya mailolowered talaga. Yung iba ginagawa, nagpapalit ng clip on, tapos ito pinipingot. So yun, ganyan na itsura niya pagka ilo-lowered mo siya. So, yun lang naman na matrabaho dyan, yung pingot, tsaka yung pagkakalas ng butterfly. 
Pero madali lang kaya ang kaya niya. So, okay na guys. Nalowered na natin. Palta na natin ng lowering ground. Napingot natin yung manibela. Yun. Install natin yung ignition na maayos. So, ang gagawin na lang natin, lahat ng kinalas natin sa manibela, babalik lang natin. So, gawin na natin. So nakalas ko na yung ano yung stock na hand grip sa silinyo door tsaka dun sa ano So ito bumili ako na <laughs> umulit medyo Mura lang Kaya abot kaya naman Raisoma pa Pwede na Pwede lang pagtsaga Kung mga low budget pwede na to So ikakasa lang natin to Tapos kasi natin sa manibela Gawin na natin Tapos natin yung Pag-lowered ng barako mga sir So ito kanila labasan nyo na So madali lang siya Kung talagang gusto natin Kaya natin So tignan natin kung gaano kababal So So ayos Kahit pa paano pumogi na siya Kasi yung stock medyo ang taas eh Siguro mga ring yung stock eh Ito medyo bumaba na So yun So kung nagustuhan nyo yung video Please subscribe to my channel Pakilike na lang po yung video Pakishare din kung okay lang sa inyo Sana nakatulong yung video sa mga beginner na walang idea kung paano mag-lowered ng barako. So yun, salamat mga sir.